आज हम आपको हजरत नूह सलाम का शजरा नस्ब दिखाने जा रहे हैं खास तौर पे हम देखेंगे कि हजरत नूह सलाम के जमाने में पूरी इंसानियत के खात्मे के बाद दुनिया में इंसानों का जन्म कैसे हुआ उनके किस बेटे से कौन से इलाके के लोग ताल्लुक रखते हैं और आज बड़े सगीर में बसने वाले लोग उनके किस बेटे की औलाद हैं हम ये भी देखेंगे कि उनकी नस्ल में कौन से अम्बिया आए और नबी आखर जमा हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम की नस्ल उनके किस बेटे से चलती है व्यूअर्स मैं हूँ एहतशाम अरशद और आप देख रहे हैं द इन्फोटेनमेंट चैनल इस फैमिली ट्री को समझने के लिए हमें इस दुनिया के जद्द अमजद हज़रत आदम आलाम पर जाना पड़ेगा जिनकी बीवी हज़रत हवा आलाम थी हज़रत आदम आलाम के हज़रत हवा से कुल एक सौ बीस बच्चे पैदा हुए और कहा जाता है कि हर दफ़ा उनके जुड़वा बच्चे पैदा होते इनके सबसे पहले दो बेटे काबील और हाबील थे जिनमें काबील खेती बाड़ी किया करता जबकि हाबील एक चरवाहा था एक दिन काबील ने हसद करते हुए अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया जो कि दुनिया का सबसे पहला कत्ल समझा जाता है अपने भाई की जान लेने के बाद काबील बुत परस्त हो गया तो यूं काबील की नस्ल दुनिया की पहली बुत परस्त कौम बन गई चुनाचे हजरत आदम सलाम की नस्ल उनके तीसरे बेटे शेष से चलती है जो इस्लामी तालीमत के मुताबिक अल्लाह के दूसरे नबी और हजरत आदम सलाम के जानशीन थे हजरत शेष सलाम की नस्ल में अल्लाह के तीसरे नबी हजरत इदरीस सलाम आते हैं इस्लामी रवायात के मुताबिक आपका जन्म बाबुल यानी मौजूदा इराक में हुआ और नबूत पाने से पहले आप हजरत शेष सलाम के मजहब के पैरोकार थे आप दुनिया के पहले इंसान थे जिन्होंने कलम इस्तेमाल किया इसके साथ साथ आप वजन और पेमाइश करने वाले भी सबसे पहले इंसान माने जाते हैं आप सलाम को हजरत नू सलाम का परदादा भी माना जाता है व्यूवर्स हजरत नू सलाम पांच उलल अजम अम्बिया में सबसे पहले थे और हजरत आदम सलाम के बाद आप पहले नबी थे जिन पे वही नाजिल होती और जिन्हें जदीद शरीयत भी अता की गई आपके अलावा उलल अजम पे कमरों में हजरत इब्राहिम सलाम हजरत मूसा सलाम हजरत ईसा सलाम और ख़ातमनबी हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम शामिल हैं आपके ज़माने में बनी नो इंसान बुत परस्ती में बहुत आगे निकल चुके थे और शिर की इंतहा पे थे चुनाचे आपने तकरीब नौ सौ साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया लेकिन इस पूरे अरसे में आप सिर्फ अस्सी अफराद को ही अपने दीन पे कायल कर सके चुनाचे आपने अल्लाह के हुक्म से दुनिया की सबसे पहली कश्ती बनाई और ईमान लाने वाले अस्सी अफराद और कुछ जानवरों के साथ अल्लाह के एक अजीम सैलाब से, से बच निकलने में कामयाब हो गए जहाँ तक आपके खानदान की बात है तो आप सलाम की बीवी का नाम नामा था जिसका शजरा तकरीबन पांच नस्लें पीछे काबील और फिर हजरत आदम सलाम से जा मिलता है चूंकि वो काबील की नस्ल से थी तो बेशक अल्लाह के नाफरमानों में से थी और कुरान भी इसी बात की तस्दीक करता है चुनाचे नामा अल्लाह की तरफ से अजीम सैलाब में गर्क हो गई नामा से हजरत नू सलाम के चार बेटे पैदा हुए जिनके नाम साम हाम या फीस और याम था कुरान के मुताबिक आप सलाम के इन चारों बेटों में से एक मुशरक था जो आप सलाम के सामने तो ईमान ले आया लेकिन उसने कश्ती पे चढ़ने से साफ इनकार कर दिया इसकी बजाय उसने एक ऊंचे पहाड़ पे चढ़ने को तरजीह दी और इसी पहाड़ पे चढ़ते हुए वो सैलाब की जद में आके गर्क हो गया उलमा इस बात पे इतफाक करते हैं कि आप सलाम का डूब जाने वाला बेटा याम था और बाकी के तीन बेटे अल्लाह के दीन पे डटे रहे व्यूवर्स अल्लाह की तरफ से इस अजीम सैलाब में हजरत नू सलाम और उनके साथ अस्सी अफराद के अलावा बाकी पूरी दुनिया फना हो गई चुनाचे आप सलाम के तीनों बेटों से इंसानी नस्ल का दोबारा जन्म हुआ 
इसी बिना पे आप सलाम को आदम सानी भी कहा जाता है आपने अपने बच जाने वाले तीनों बेटों को दुनिया को आबाद करने के लिए तीन सिमतों में भेजा इनमें शाम को एशिया हम को अफ्रीका और याफीस को सेंट्रल एशिया और यूरोप की तरफ भेजा गया अगर शाम बिन नू की बात की जाए तो आप हजरत नू वाले सलाम के सबसे बड़े बेटे थे कुछ तारीखदान शाम को हजरत नू वाले सलाम के बाद अगला नबी मानते हैं लेकिन इस्लाम में ऐसी कोई रवायत नहीं मिलती इनकी नस्ल से बनी इसराइल अरब और एशिया के मुख्तलिफ कबाइल ताल्लुक रखते हैं इसके साथ साथ दुनिया में आने वाले तमाम अम्बिया भी इन्हीं की औलाद में से थे इस्लामी तारीख दानों ने नबी आखर उजमां हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम के शजरे में भी शाम को हमेशा से शामिल किया है शाम बिन नू ने सलीब बिनते तवील से शादी की जिनका शजरा तकरीब चार पुश्ते पीछे हज़रत आदम आसलाम से जा मिलता है उन्होंने तकरीब छः सौ साल की उम्र पाई और अगर आपकी औलाद की बात की जाए तो आपके चार बेटे थे जिनमें आशूर अरफक्शद इरम और इलाम शामिल हैं उनके बेटे अरफक्शद इस्लामी तारीख में इंतहाई अहमियत के हामिल हैं उसकी खास वजह यह है कि हज़रत साल आसलाम को छोड़ के बाकी तमाम अम्बिया इन्हीं की नस्ल में आए आपकी नस्ल में जो सबसे पहले नबी आए वो आपके पोते हज़रत हूद आसलाम थे जिन्हें बाइबल में आबिर के नाम से जाना जाता है हज़रत हूद आसलाम को अल्लाह ने अरबों की कौम आद की तरफ नबी बना के भेजा व्यूवर्स कौम आद को हज़रत हूद आसलाम का कज़न कबीला भी कहा जा सकता है वो कुछ ऐसे कि ये कौम हज़रत शाम के एक दूसरे बेटे इरम की नस्ल से थी कुरान के मुताबिक ये लोग इंतहाई मालदार थे और अपनी दौलत के दिखावे के लिए बहुत ऊंची इमारतें बनाया करते जिसकी इमारत जितनी ऊंची होती वो उतना ही ज्यादा मालदार समझा जाता तहम दौलत के नशे में ये लोग अल्लाह के साथ शरीक करने लगे जिसके नतीजे में अल्लाह ने इस कौम को एक आसमानी तूफान में गर किया हजरत हूद आसलाम के दो बेटे कहतान और फालिक थे व्यूवर्स इस शजरे में इस जगह आके अरब कबीलों की पहली तकसीम नजर आती है वो कुछ यूं के हजरत हूद के पहले बेटे फालिह की नस्ल में इस्माइली अरब थे यानी कुरेश मक्का के तमाम कबीले इनकी नस्ल से थे जबकि अरबों की एक और शाख हजरत हूद आसलाम के दूसरे बेटे कहतान की नस्ल से थी जिन्हें कहतानी अरब कहा जाता है ये लोग मौजूदा सऊदी अरब के जुनूब में यमन के इलाके में बसते हैं जिनकी नस्ल कुरेशी कबीलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है इनके अलावा कहतान की नस्ल में अल्लाह के पैगम्बर हजरत खजर आसलाम भी आते हैं हजरत हूद आसलाम के बेटे फालिक से चंद नस्लें आगे अबुल अम्बिया हजरत इब्राहिम आसलाम आते हैं जो मौजूदा इराक के उर् के इलाके में पैदा हुए इस्लामी अकीदे के मुताबिक आप हजरत नू आसलाम के बाद दूसरे उलम पैगम्बर थे जिन्हें इस्लाम ईसाइत और यहूदियत तीनों मजाहब में बहुत ऊँचा मकाम हासिल है इनकी सबसे खास बात यह है कि इन्हें अरबों और इसराइलियों दोनों का मुश्तरक जद अमजद माना जाता है आप आसलाम ने अल्लाह के तमाम महकाम और आजमाइशों को बगैर किसी हिल हजत के पूरा किया यही वजह थी कि उन्होंने अपने बेटे हजरत इस्माइल आसलाम को जिबा करने के लिए भी पेश कर दिया इसके अलावा वो हजरत इस्माइल और उनकी वालदा हजरत हाजरा को अरब में मक्का के इलाके में ले आए और इसी इलाके में रहते हुए हजरत इस्माइल आसलाम की नस्ल चलती है चुनाचे इनकी नस्ल से अरबों के कई कबीले ताल्लुक रखते हैं जिन्हें इस्माइली अरब कहा जाता है और नबी आखर उजमां हज़रत मोहम्मद सल्ला वसलम का कबीला बनु हाशिम भी इन्हीं की नस्ल से था हज़रत इब्राहिम आसलाम के दूसरे बेटे हज़रत इसहाक बनी इसराइल के जद अमजद माने जाते हैं उनके बेटे हज़रत याकूब आसलाम थे जिनके बारह बेटों से इसराइलियों के बारह कबीले वजूद में आए और व्यूवर्स जैसा कि आप चार्ट पे देख सकते हैं कि बनी इसराइल में अल्लाह ने कई अम्बिया भेजे 
جن میں تیسرے اور چوتھے ال الاظم پیغمبر حضرت موسا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سر فہرست ہیں ویورز اگر سام بن نو کے دوسرے بیٹے آسور کی بات کی جائے تو ان کے چار بیٹے تھے ان میں ایران کی نسل موجودہ ایران نب کی نسل ترکی جرمو کی نسل عراق اور باسل کی نسل شام میں بستی تھی اسی طرح سام کے تیسرے بیٹے ارم کے پانچ بیٹے تھے جن میں آبیل کی نسل مکہ اور مدینہ کے درمیان کے علاقے میں بستی تھی لیکن یہ لوگ اللہ کی طرف سے ایک عذاب میں ہلاک ہو گئے اس کے علاوہ زخیم کی اولاد طائف میں بستی تھی ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ لوگ قوت اور جسامت میں اپنی مثال آپ تھے لیکن ان میں بھی کچھ ایسی برائیاں موجود تھیں کہ اللہ کے عذاب میں غرق کر دیے گئے ویورز ارم بن سام کے سب سے اہم دو بیٹے حوز اور آسیر تھے ان میں حوز کی نسل سے قومیات کا جنم ہوا جن پر اللہ نے حضرت حود علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ویورز ان کا ذکر ہم حضرت حود علیہ السلام کی لڑی میں کر چکے ہیں چنانچہ ارم کے دوسرے اہم بیٹے آسیر تھے جن کی نسل سے قوم سمود کا جنم ہوا قرآن میں آتا ہے کہ سمود ایک قدیم عرب قبیلہ تھا جن پر انہی کی نسل سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا گیا لیکن انہوں نے اللہ کے نبی کو جھٹلا دیا یہاں تک کہ اللہ کی نشانی کے طور پہ پیدا کی گئی اونٹنی کو بھی قتل کر دیا جس کے نتیجے میں اللہ نے انہیں زلزلے کے عذاب سے غرق کر دیا ویور سام بن نو کے چوتھے بیٹے ایلام تھے جنہیں جنوبی ایران کی طرف بھیجا گیا اس علاقے میں رہتے ہوئے ان کے دو بیٹے پیدا ہوئے اور موجودہ دور میں جنوبی ایران میں بسنے والے تمام لوگ ان کے بیٹے فارس کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جہاں تک برے صغیر کے لوگوں کی بات ہے تو تاریخ دان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کی نسل سام کی اولاد میں جوکتان سے چلتی ہے جبکہ کچھ دوسرے مورخ یہ بھی مانتے ہیں کہ یہ لوگ ہام کی اولاد میں سے ہیں ویوز حضرت نو علیہ السلام کی اس سیریز کے دوسرے حصے میں ہم ان کے بیٹے ہام اور یافیز کی فیملی ٹری دیکھیں گے اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مشہور زمانہ ارتغل غازی اور عثمان غازی کی نسل ان کے کس بیٹے سے چلتی ہے تھینک یو سو مچ اللہ حافظ